Fala, Nação de Colô. Fala, Tricolindos e Tricolindas. Fala, torcedor e torcedora. Já avisei a vocês, deixe as notificações ativadas, porque tem muita informação, o mercado da bola está pegando fogo e tem clube da Turquia de olho em jogador do Bahia. Vou trazer informações aqui para vocês. Tem clube de olho em jogador do Bahia, sim. Vou trazer também nesse vídeo aqui informações sobre o um menino da divisão de base, uma joia da divisão de base do Bahia, atacante, que vem metendo gol, hat-trick, e clubes da Europa, inclusive, já estão de olho nesse jogador. Vou colocar aqui gols para vocês observarem que o menino realmente tem faro de artilheiro. E também vou trazer aqui nesse vídeo informações de Gabriel Xavier, ele que deu entrevista coletiva à TV Bahia e falou sobre seu momento aqui no Esporte Clube Bahia, jogador que entrou na, na, na nossa zaga titular, foi um pedido da torcida, vem correspondendo, apesar que nos últimos jogos ele deu uma, uma leve oscilada, e que é normal, e que é extremamente normal, nenhum jogador vai conseguir manter 100%, sem falhas o tempo todo, acontece, e ele está nesse momento, mas mesmo assim, não é por causa dele que o Bahia não vem ganhando jogos fora de casa, né? A gente tem oportunidades para poder fazer gols, e vem desperdiçando bastante. A gente já viu que a defesa do Bahia, quando ela está bem no jogo, e principalmente quando o ataque não desperdiça as oportunidades, o time do Bahia geralmente consegue é, trazer bons resultados, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui do lado, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo trazendo para vocês uma joia da divisão de base do Bahia, o menino Del, conhecido como Haaland do Sertão, e ele, ele tem faro de artilheiro, é novo, o menino é artilheiro de todas as bases do Bahia, todas as fases que ele vai passando, ele é artilheiro, vai fazendo gol, marcou três gols pelo Brasileirão Sub-17, ele que tem idade menor do que a Sub-17, bora ver aqui os gols dele pra gente falar mais. Ele sabe meter gol, viu? Ele sabe meter gol. Aí chegou o São Paulo. Se eu não me engano, gente, esse jogo foi lá em Simões Filho. Tá aí, o cruzamento. Olha lá de novo, ó, no meio dos zagueiros, metendo o ligou, correndo para o abraço. Metendo o ligou, ele sabe fazer gol, ele tem faro de artilheiro, viu? Tem que ficar de olho e o Bahia tem que blindar esse menino aí. Tem que blindar esse menino. Hoje com o Grupo City a gente já fica com menos receio de perder é, jogadores, é bem difícil, né? Tá ele de novo lá, o faro de artilheiro lá, ó. Aí furou a rede, viu? Foi gol. Foi gol e furou a rede. O moleque tem faro de artilheiro mesmo. Fica bem posicionado, a bola procura ele. E ele vem sendo destaque na divisão de base do Bahia. Todas as categorias de base que ele joga. Ele vai fazendo gol. Tá aí mais um gol. O goleirão, o goleirão comeu mosca, né, velho? Ou foi falta ali no goleiro, rapaz? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Vamos ver aqui, foi falta no goleiro ou o goleiro não comeu mosca? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Cruzamento. É, rapaz, achei que foi falta no goleiro aí, viu? O cara do São Paulo subiu junto com ele ali. São Paulo não, acho que é o Flamengo. Subiu junto com ele ali, achei que foi falta, viu? Mas enfim. Bom, gente, bora falar agora sobre o mercado da bola, né? O mercado da bola tá pegando fogo aí no, 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 no Bahia e tem time da Turquia de olho em nossos jogadores. E o jogador... Tá aqui, ó, Vitor Hugo. Vitor Hugo, que inclusive ele já é velho conhecido lá da Turquia, já jogou lá. O Braia contratou ele de lá, tá? E a informação é a seguinte, ó. O Rizespor verificou o estado do zagueiro baiano Vitor Hugo. 
o Besiktas e o Trabzonspor também monitoram a situação do jogador brasileiro de 33 anos que joga no Esporte Clube Bahia. A informação vem direto lá da Turquia, tá? Ekrem Kunu, um jornalista que cobre o mercado internacional, ele traz essa informação de forma exclusiva, ele cobre o mercado internacional e ele cobre, ele, a especialidade dele, na verdade, é o mercado turco, toda a movimentação sobre times da Turquia, ele está sempre de olho e sempre traz informações. E ele trouxe essa informação agora em primeira mão, informação que saiu agorinha, não tem cinco minutos da hora que eu estou gravando aqui esse vídeo, de que o time do, repetindo para vocês, o Besiktas, Trabzonspor monitora a situação de, de, de Vitor Hugo e o Rizespor também está verificando o estado do zagueiro baiano Vitor Hugo. Vitor Hugo, que joga aqui no Bahia, teve uma passagem lá pela Turquia, muito boa, diga por sinal, pelo Trabzonspor, tá? que está monitorando novamente. Se esses três clubes quiserem o, o jogador Vitor Hugo, vai ter que pagar a sua multa rescisória. E eu acredito que se ele tiver que voltar para a Turquia, ele vai voltar para o Trabzonspor. Caso ele saia, estou só dando uma suposição. Tá? mas a gente sabe que se Vitor Hugo sair, o Bahia vai ter que correr atrás de mais um jogador para a posição de zagueiro. A gente tem David Duarte, que é um jogador que infelizmente não correspondeu, a gente tem Marcos Vitor, que é um jogador que não tem tido oportunidade, e eu acredito que continue sem ter tantas minutagens assim, a gente tem Vitor Cuesta, que é o, é o primeiro reserva, eu não sei se seria uma boa a gente negociar jogadores agora, a não ser que já tenha um plano bem gatilhado para poder repor, né? Como o próprio Carlos Santoro falou, se sair algum jogador vai ter que repor. Bom, é agora para finalizar, já que a gente está falando de zagueiro, deixa eu colocar aqui para vocês uma parte da entrevista coletiva de Gabriel Xavier. Fala, Gabriel Xavier. O Gabriel pergunta de Marcelo Ramos, Sival Anjos, Sival Anjos, Victor e Michael Douglas. Gabriel, o Bahia tem tido boas atuações fora de casa, mas não tem conseguido os resultados. O que é que você acredita que seja o um fator determinante? E o que fazer para mudar isso no jogo contra o Atlético? Envolve o mental dos atletas ou é mais uma postura agressiva dos adversários? É, então, exatamente isso. Eu acho que você foi muito bem na pergunta. A gente sabe que a gente está performando bem em questão a nível de jogo, mas a gente não está conseguindo sair com os, os resultados positivos. A gente sabe que a gente precisa melhorar nossa defesa, consolidar mais para a gente não sofrer tantos gols fora de casa, que realmente é o que está acontecendo e que a gente consiga ser mais efetivo, porque a gente está até criando boas oportunidades, mas a gente não está concluindo bem no gol, não, não estamos conseguindo fazer bem o gol. Então, que com certeza, o mental para a gente tornar, continuar equilibrado, não, não achar culpados, a gente sabe que a gente precisa de melhores resultados, mas a concentração e o foco, principalmente em não tomar gol e fazer gol, eu acho que é o ponto importante. A pergunta de Gabriel Rodrigues, é, você se firmou na equipe titular durante o campeonato e nas últimas semanas foi citado pela imprensa internacional como um dos destaques de futebol do país. Como é que você avalia o seu desempenho individual e como é que tem sido a conversa com o grupo para o Bahia manter essa regularidade na temporada? Olha, cara, graças a Deus estou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo. Com certeza é o um momento mais importante da minha carreira, mas eu sei que ainda tenho muito a evoluir, muito a crescer, ainda no Bahia, como jogador profissional também. Eu sei que tem muitas coisas que eu preciso evoluir e eu procuro sempre... É, assistir sempre os vídeos e analisar bem com, com os profissionais do clube que tem para que a gente consiga sempre melhorar e exatamente como equipe também, que a gente consiga sempre manter os pés no chão e continuar fazendo um ano muito bom. Pergunta de Nilson Luiz, Pititinga, Marinho Júnior e Jonas Estelma. Gabriel, diante do, de, do, do desequilíbrio entre as campanhas dentro e fora de casa, como melhorar o percentual de 25% como visitante e o que é que mais tem incomodado vocês e como estão lidando com essa situação? O mais difícil é porque a gente sabe que a gente está conseguindo fazer boas performances, a gente sabe que a gente está conseguindo criar chances de gol e não estamos conseguindo concluir em gol e estamos acabando tomando muito gol besta com, com falhas, principalmente falhas individuais. Isso é o que mais frustra a gente porque a gente sabe que o que é mais difícil do jogo, que é o construir, que é criar chances, que é sair da pressão, a gente está conseguindo fazer bem fora de casa. É mesmo alinhar essas, essas características, a concentração mental, para que a gente consiga... É, aumentar esse, essa porcentagem de, de triunfos fora de casa. Boa, Gabriel. Boa. Bom reconhecimento dele saber que realmente as falhas individuais têm atrapalhado muito o time do Bahia. Bom, maturidade, demonstrando maturidade. E que bom por isso, tá? Bom, gente, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí, informações para vocês. Vitor Hugo, jogador que interessa ao clube, clubes de Portugal. Pode estar tá saindo, porque quando esses caras vêm para cima assim... E ele gosta de lá da Turquia. Portugal não, gente. Turquia. E ele já jogou no futebol da Turquia. Tem, tem muito respaldo lá. É um jogador que tem muito respaldo na Turquia. 
aqui no Bahia não teve uma passagem muito boa na primeira passagem dele, mas lá na Turquia o cara é ídolo, tá? Então não me surpreenderei se o clube turco vir para cima com tudo e ele voltar para a Turquia. O que é que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Tamo junto, nação. Até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui.